எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி நான் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குடி குடியை கெடுக்கும் இதை அந்த ஆல்கஹால் விற்கிற கடைகளிலேயே எழுதி வச்சுருப்பாங்க ஆனால் விற்பாங்க இதனால் எத்தனை குடும்பங்கள் இன்றைக்கி நடுத்தெருவில் நின்றுட்டுருக்காங்கன்றது வந்து எல்லாருக்குமே தெரிந்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்கிட்ட பல நாள்களாக கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்துட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இந்த குடியை நிறுத்துவதற்கு ஏதாவது பூஜை பரிகாரங்கள் இருக்கா இல்லை ஏதாவது மந்திரங்கள் இருக்கா என்ன உபாயம் இருக்குது அதை பற்றி சொல்லுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அதற்காக நிறைய புத்தகங்கள் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது அதில் எல்லாத்துலேயுமே ஒரே செய்தி திரும்ப திரும்ப சொல்லப்பட்டிருந்துச்சு அதாவது அந்த நல்லா குடிக்கிறவங்கள திடீர்னு நிறுத்தினா அவங்களுக்கு பக்க விளைவுகள் வேறு ஏதாவது ஒரு வகையில் வரும்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தாங்க இது என்ன வம்பாக இருக்குது ஒன்றை வந்து நம்ம நிறுத்த போய் இன்னொன்று வந்துச்சுன்னா அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடுமேன்னு சொல்லிவிட்டு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் நேற்று ஒரு ஊரில் இசை நிகழ்ச்சி முடிச்சுக்கிட்டு அப்படியே பயணத்தில் வந்துகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு குழந்தைங்க எனக்கு தொடர்பு கொண்டு பேசினாங்க அதாவது மேடம் என்னென்னமோ நீங்கள் சொல்கிறீங்க இந்த குடிக்கு ஏதாவது ஒரு பரிகாரம் சொல்ல மாட்டீங்களா என்ன அந்த குடினால அப்பா குடிக்கிறதுனால எத்தனை குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் தினமும் வீட்டில் சண்டையும் சச்சரவுமாக இருக்குது இப்படி இருந்தால் குழந்தைகளாகிய நாங்கள் எல்லாம் எப்படி படிப்போம்னு கேட்டோடனே இசை நிகழ்ச்சி முடிஞ்சுட்டு தூக்கம் இல்லாமல் வந்துகிட்டு இருக்கிற எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த செய்தி வந்து ரொம்ப மனசை பாதிச்சிருச்சு தூங்கிட்டு இருந்த எனக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தூக்கமே இல்லை ஏன்னா அந்த குழந்தையின் குரலில் அவ்வளவு ஒரு ஏக்கம் அவங்க கேட்டது நியாயமானது எவ்வளவு பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க எத்தனை குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டுருக்காங்க எத்தனை பெண்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்றது ஒரு பக்கம் இருந்தால் கூட அந்த அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் தகராறு பண்ணுறதை பார்த்துட்டு இந்த குழந்தைங்க எவ்வளவு பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க குடிக்கக்கூடிய யாருமே சிந்திக்க மாட்டேங்கிறாங்க தன்னுக்கு தன்னை நம்பி பிறந்திருக்கக்கூடிய அடுத்த தலைமுறை தன்னுடைய பிள்ளைகள் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க இதனால் அந்த குழந்தைகளுடைய படிப்பை பற்றி அவங்க கவலைப்பட மாட்டேங்கிறாங்க இன்னொன்று அவரை கட்டிக்கிட்ட மனைவி எவ்வளோ பாதிக்கப்படுறாங்க அதெல்லாம் சிந்திக்காமல் தெரிஞ்சிருந்தால் கூட வந்து குடிக்கிறாங்க அது இன்னும் கொடுமை என்னென்னா அவர் சம்பாதிக்கிறத அவரே செலவு பண்ணிடுறாரு அந்த குடிக்கிறதுக்காக மனைவி கிட்ட வந்து அடிச்சு உதச்சு அவங்க வந்து சிறு சேமிப்பாக சேமித்து வச்சிருக்காங்க இல்லையா அதை வாங்கிட்டு போகிறாங்க பாருங்க அது கொடுக்கலன்னா அவங்களுக்கு அடி உத குழந்தைங்க முன்னாடியே அதனால் நிதம் நிதம் அவங்க வந்து ஒரு நரக வேதனையை வந்து அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க அனுபவிக்கிறது இல்லாமல் அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற அந்த குழந்தைங்க அதாவது அடுத்த தலைமுறை ஒரு ஆரோக்கியமாக இருக்கக்கூடிய தலைமுறை வந்து அதை பார்த்து பார்த்து அவங்க வந்து வேதனையும் வலியுமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னொன்று குடிக்கிறவங்களுக்கு ஒன்று தெரியணும் அவங்க உடம்பும் வீணாக போகுது மனைவி அடித்து உதச்சு அவங்க உடம்பும் வீணாக போகுது அதனால் அடுத்த தலைமுறையினர் தன்னுடைய பிள்ளைகள் வந்து சரியாக வளராமல் சரியாக ஒரு படிப்பு கொடுக்க முடியாமல் அதனால் அவங்களும் வீணாக போகிறாங்க அப்பேற்பட்ட குடி எதுக்குன்ற நான் ஒரு குடும்பமே மொத்தத்தில் வீணாக போகுது அப்பேற்பட்ட குடி தேவையா இதில் இன்னொரு கொடுமை என்ன சொல்லணும்னா நிறைய காசு வச்சிருக்கிறவங்க குடிக்கிறத காட்டிலும் தினசரி வருமானம் வருது இல்லையா அப்பேற்பட்டவர்கள் குடிக்கிறது தான் அதிகமாக இருக்கு அவங்க கிட்ட குடிக்கிறதுக்கு காரணம் கேட்டால் உடல் வழி போகிறதுக்கு குடிக்கிறேன் எனக்கு தூக்கம் வரல அதனால குடிக்கிறேன் இல்லை வந்து எனக்குள்ள மனசுல கஷ்டம் இருக்கு அந்த கஷ்டத்தை மறக்கிறதுக்கு குடிக்கிறேன் இது போன்ற பல காரணங்கள் இந்த காரணங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்பக்கட்டு காரணம் தான் எடுக்கலாம் அப்படி ஒவ்வொருத்தரும் நினைச்சாங்கன்னா இந்த சமுதாயம் எங்கே போய் நிற்கும் ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் இருக்கும் ஆரோக்கியமான சமுதாயத்தை கொடுக்க முடியாது இப்படி குடியினால வீடே இரண்டுபடுவதை தினம் தினம் பார்க்கிற குழந்தைகள் படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அவங்களுக்கு தூக்கமே வராது தினம் தினம் தன் தாய் அடி உதவி வாங்குறதை பார்க்க சகிக்காத குழந்தைகள் தான் பிற்காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முரட்டுத்தனமாக வளர்கிறார்கள் கோபம் மிக்கவர்களாக மாறுகிறார்கள் இதுதான் சைக்காலஜி எனக்கு இந்த இடத்துல கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்கள் சொன்ன ஒரு ரெண்டு வரி ஞாபகம் வருது அதாவது எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தை தான் இந்த மண்ணில் பிறக்கையிலே அவன் நல்லவனாவதும் தீயவனாவதும் அன்னை வளர்ப்பினிலேன்னு சொல்லியிருப்பாரு இந்த இடம் ஒரு சின்ன மாற்றத்தை நம்ம பார்க்கணும் இந்த அன்னை வளர்ப்பினிலே அந்த வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காலத்திற்கு முன்னாடி அது பொருத்தமாக இருந்தது இப்போவும் வந்து அந்த அன்னை வளர்ப்பினிலே பொருத்தமான வரிகள் தான் ஆனால் அன்னை குற்றமற்றவளாக நல்லா வளர்த்தாலும் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த சமூகம் கெடுக்கிறது ஒன்று குழந்தைய இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அப்பா இந்த குடிக்கிறாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி அப்பாக்கள் வந்து அவங்க இந்த குழந்தையை கெடுக்கிறார்கள் அதனால பார்த்தீங்கன்னா அம்மா அப்பா இந்த சமுதாயம் எல்லாருக்குமே இந்த குழந்தையை நல்ல ஆரோக்கியமான குழந்தையாக வளர்க்கணும் நல்ல குழந்தையாக வளர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு பொறுப்பு முக்கியமாக அம்மாவை போலவே அப்பாவுக்கும் இருக்கு இந் அப்புறம்
அந்த தாயை நீங்கள் எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அந்த அம்மா என்ன சொல்கிறாங்களோ அதெல்லாம் கேளுங்க நீங்கள் ஏன்னா ஏற்கனவே கணவர்னால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளையும் பார்த்துக்கிட்டு நம்ம பிள்ளைங்க கேட்கலன்னா அதனாலே அவங்க ரொம்ப வேதனைப்படுவாங்க புண்படுவாங்க அதனால் நீங்கள் அம்மாவுக்கு முடிஞ்சளவு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இன்னொரு மன உறுதி எடுங்க நீங்கள் வந்து இந்த தவறுகளை செய்யக்கூடாது இந்த தவறுகளை செய்ய மாட்டோம்ன்ற உறுதி எடுங்க உங்களால் இன்னொரு பெண் வந்து பாதிக்கப்படக்கூடாதுன்ற ஒரு உறுதி எடுங்க அதே சமயத்தில் இன்னொரு உறுதியும் எடுக்கணும் நல்லா படித்து நல்ல வேலைக்கு போய்கிட்டு அம்மாவை நல்லபடியாக பார்த்துக்கணும் அப்பாவையும் பார்த்துக்கணும் அப்பாவை விட்டுறக்கூடாது நான் சொல்கிற இந்த மூலிகை சாறையும் கொடுத்துக்கிட்டு அன்பை அவர் மேலே காமிச்சோன்னா நிச்சயமாக இவ்வளோ அன்பு செலுத்தக்கூடியவங்க நம்ம மேலே இருக்காங்கன்ற ஒரு மனதில் ஒரு நிம்மதியும் வரும் அவங்களுக்கும் அன்பு வரும் அந்த அன்பை நம்ம தான் உருவாக்கணும் ஒரு குடிக்கு அடிமையாக இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அன்புக்கும் சீக்கிரத்தில் அடிமையாவாங்க அதனால் அந்த குடிக்கு அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறவங்கள பார்த்தீங்கன்னா இந்த அன் அன்புக்கு அடிமையாக்கணும் அந்த அளவுக்கு அன்பு செலுத்தணும் வீட்டில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை பார்த்து நீங்க மனம் தளராதீங்க மனம் துவளாதீங்க இது பெரும்பாலும் எல்லா வீடுகளிலும் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதனால குழந்தைங்கள்லாம் மனம் துவளாதீங்க நிச்சயமாக நமக்கு தீர்வு கிடைக்கும் நீங்க எல்லாம் தைரியமா இருக்கணும் நல்லா படிக்கணும் இப்படி நல்லா குடிக்கிறவங்களுக்கும் அந்த குடி பழக்கத்தை நிறுத்தணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு உபாயம் சொல்றேன் ஒரு மூலிகை இருக்கு அதை வந்து நிச்சயமாக நீங்க செயல்படுத்துங்க இதை செயல்படுத்துறதுக்கு என் வீட்டுக்கார் எனக்கு வந்து கோஆப்ரேட் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு ஒத்துழைக்க மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அவர்கிட்ட அன்பாக சொல்லி தான் இதை வந்து செயல்படுத்த முடியும் வேற வழியே கிடையாது எப்படி ஒரு மனோதத்துவ நிபுணர் அதாவது டாக்டர்ஸ் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவாங்களோ அது போல ஒவ்வொரு பெண்மணியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்துக்கோங்க கட்டாயம் அவரை குடிக்க விடாமல் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்குன்னு சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காதீங்க ஏன்னா அவங்களுடைய புத்தியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மந்தநிலை ஆயிருக்கும் தினமும் குடிச்சு குடிச்சு அவங்க கிட்ட சண்டை போட்டு பயன் கிடையாது அதனால வீட்டை வந்து யுத்தகளை மாக்கிக்க வேண்டாம் ஆனா மெதுவாக நீங்க புரிய வச்சுட்டு இந்த நான் சொல்ற இந்த உபாயத்தை மூலிகையை கொடுங்க அவங்களுக்கு அந்த மூலிகை நமக்கு சுலபமாக தான் கிடைக்குங்க என்னென்னா வில்வ இலை தாங்க வில்வ மரம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிவன் கோயிலில் எல்லாம் இருக்கும் வில்வ மரம் அந்த வில்வ மரத்தில் இருக்கக்கூடிய இலைகளை பறிச்சுட்டு வந்து சும்மா ஒரு அஞ்சாறு இலைகளை படி பறிச்சுட்டு வாங்க அது கூட சும்மா ஒரு டீஸ்பூன் குறுமிளகு மிளகு இருக்கு இல்லையா கருப்பு குறுமிளகு அதை எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் முழு மல்லி எடுத்துக்கோங்க இது மூணையும் வச்சு நல்லா நசுக்குங்க நசுக்கிட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க தண்ணியில் கொதிக்க விட்ட பின்னாடி கொஞ்சம் ஆற விட்டுட்டு அப்படியே குடித்தாலும் சரி இல்லாட்டி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெள்ளம் கலந்து காலையில் வெறும் வயிற்றில் கொடுத்துருங்க அப்படி வெறும் வயிற்றில் அவங்க குடிக்க மாட்டேன்னு அடம் பண்ணால் கூட ஏதோ ஒரு வேலையில் கொஞ்சம் அந்த சாப்பாட்டுக்கு இடவெளி இருக்கணும் அந்த சாப்பிட்டு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது நிமிஷம் கழித்து கொடுக்கலாம் இதை இப்படியே காலையிலையும் மாலையிலையும் இது கொடுத்துக்கிட்டு வாங்க இந்த மூலிகை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க உடம்புக்குள்ளே போக போக அந்த வில்வ இலையுடைய மூலிகை இருக்கு இல்லையா அது உடம்புல போக போக அவங்களுக்கே அந்த குடி மேலே வெறுப்பை உண்டாக்கும் அந்த இலையின் தன்மை அப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சித்தர்கள் இதை சொல்லியிருக்காங்க அது தவிர இந்த பிள்ளைகள் பாதிக்கப்படக்கூடிய பிள்ளைகள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஒரு நோட் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு அதில் எழுதுங்க உங்களுடைய பிரச்சனைகளை எழுதுங்க இந்த மாதிரி என்னுடைய அப்பா அப்பான்னா அப்பாவுடைய பேர் எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு அவர் நிறையா குடிக்கிறார் அவர் குடிக்கக்கூடாது நிச்சயமாக <laughs> உங்களுக்கு கை மேல பலன் கிடைக்கும் அனுமன் கோயிலுக்கும் போலாம் அதே போல சிவபெருமானுடைய கோயிலுக்கும் போலாம் குருக்கள் அனுமதித்தால் என்ன பண்ணுங்க அந்த சிவபெருமானுக்கு தண்ணி ஊத்தி அபிஷேகம் பண்ணலாம் இல்லாட்டி கொஞ்சோண்டு பால் ஒரு சில கமெண்ட்ஸ்ல என்ன கேட்கறாங்க பால் அபிஷேகம் எல்லாம் சொல்றீங்களே குழந்தைகள் குடிக்கக்கூடிய அந்த பசுமாட்டுடைய கன்றெல்லாம் குடிக்கக்கூடிய பாலை போய் பகவானுக்கு ஊத்த சொல்றீங்களே அப்படின்னு நீங்க சாஸ்திரத்துக்கு சும்மா இத்தனூண்டு பால் இருந்து அதுல தண்ணி நிறைய இருந்தா கூட பரவாயில்ல ஏன்னா ஒரு சில தோஷங்கள் அப்போதான் நிவர்த்தி ஆகும் வேற வழி இல்லை இது வந்து காலங்காலமாக நம்ம முன்னோர்களால் சொல்லப்பட்டது இப்படி செய்யறதுனால என் அப்பா குடிக்க மாட்டாரா இல்ல என் கணவர் குடிக்க மாட்டாரான்னு யாராவது கேட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக நடக்குங்க நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை அப்படி நம்பிக்கையோட நம்ம செஞ்சோம்னா அது நல்லது நடக்கும் அது எப்படி நடக்கும்னா நம்ம எண்ணங்கள் தான் வாழ்க்கை நம்ம எண்ண கதிர்களும் அந்த பிரபஞ்ச கதிர்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னோட ஒன்று சேரும் போது நிச்சயமாக நடக்கும் ஆனால் அந்த எண்ணத்தில் ஒரு உறுதியும் நம்பிக்கையும் இருந்தால் மட்டுமே நடக்கும் அதில் குழப்பங்களோ
அந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய கதிர்கள் என்ன பண்ணுமோ நம்ம பாசிட்டிவை எல்லாத்தையும் நடத்தி வைக்கும் அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கெட்ட எண்ணங்கள் ஏதாவது நினைக்கிறோன்னா அந்த கெட்ட எண்ணங்களை வந்து புறந்தள்ளிரும் அது நடத்தாதுன்றது சொல்லிட்டு நம்ம ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அது அதை பற்றி நம்ம படித்தோன்னா வியக்கத்தக்க பல செய்திகள் நமக்கு கிடைக்கும் சரி இன்னைக்கு இந்த எபிசோடில் ஒரு நல்ல தகவல் சொல்லியிருக்கேன்ற எனக்கு ஆத்ம திருப்தி இருக்கு உங்களுக்கும் இருக்கும் அடுத்தது நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க இல்லையா இந்த பித்ரு சாபம் எப்படி வந்து நிவர்த்தி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நிச்சயமாக அடுத்த எபிசோடில் அதுதான் போட போகிறேன் ஏன்னா இது ரொம்ப அவசரமாக அந்த குழந்தை கேட்டது என் மனசை ரொம்ப தாக்கணும்னு தாங்க முடியாமல் இந்த செய்தியை வந்து நான் அவசரமாக போடுறேன் அடுத்தது பித்ரு சாப நிவர்த்தி பற்றி நான் பதிவிட போகிறேன் மீண்டும் அடுத்த எபிசோடில் நல்ல செய்தியோட சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்